kelas menengah ini memang pada waktu pandemi salah satu yang paling banyak mendapatkan dukungan pada saat itu. Ada insentif perpajakan, PPH 21 ditanggung pemerintah, dan berbagai stimulus lainnya. Nah setelah pandemi ternyata situasi tidak kunjung mengalami perbaikan yang cepat. Kelas menengah ini ragu untuk belanja, salah satunya kan ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian kebijakan itu bermula dari kebijakan pajak. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun signifikan beberapa tahun terakhir akibat minimnya kebijakan pemerintah pro kelas menengah. Dampak fenomena ini terasa terutama pada daya beli masyarakat khususnya UMKM. Situasi perekonomian yang tak menentu memaksa pelaku UMKM harus miliki bantalan bertahan di tengah daya beli lesu. Berwirausaha memang tidak mudah. Kita butuh komitmen, tetap berjuang, tetap semangat untuk mengembangkan usaha kita. Tapi jangan lupa kita tetap harus berinvestasi supaya usaha kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa go internasional. Nafisah tak kenal lelah kembangkan usaha batik Vivnya. Berbekal ilmu dari kedua orang tuanya, wira usaha asal Solo ini mampu membangun bisnis pakaian batik selama 20 tahun. Tak hanya sekedar kain, Nafisa menyulap batik bernilai seni budaya tinggi jadi kebutuhan masyarakat masa kini. Idenya tak boleh berhenti, karena minat pasar jadi kunci agar usaha batiknya tak ditinggal peminat. Terbukti, sudah empat gerai butik batik tersebar di beberapa daerah hingga masuk ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Saya pun menyambangi salah satu butik batik milik Nafisah di kawasan Jakarta Pusat. Iya, batik di mata saya sudah memang mendadak daging ya, karena saya itu setiap hari rumah saya di depan, pabriknya di belakang. Setiap hari mainnya bukan ke playground, tapi ke pabrik batik mama saya itu. Awalnya saya tidak memahami itu ya, gimana ya, tiba-tiba customer datang, ibu ada yang baru, ibu ada yang baru, Hah? ada yang baru? Oh iya, berarti saya harus menyiapkan yang baru setiap saat. Jadi lama-lama sudah... Terpola di prinsip saya, saya memang harus nggak bisa berhenti berpikir. Saya memang harus selalu menciptakan hal-hal yang baru, desain-desain yang baru. Saya berkesempatan melihat lebih dekat proses pembuatan baju batik yang ia desain sendiri. Mulanya, kain batik ia produksi langsung dari kampung halamannya di Solo dan dibawa ke Jakarta, dikreasikan menjadi baju siap pakai dan fashionable. Itu apa sih Bu, sebenarnya batik-batik itu kan kita banyak banget ya motifnya. Apa sih yang harus diperhatikan kalau kita mau bikin baju dari batik gitu? Ya, dalam pemilihan motif itu harus diperhatikan antara uh, posisi kanan dan kiri itu harus menyatu. Jadi kalau misalkan antara kanan dan kiri tidak menyatu atau meleset itu nilainya kurang bagus ya. Koleksi baju batik Viv telah melanglang buana ikuti pameran mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Belanda hingga Rusia. Tak berjalan mulus, usaha Davisa sempat diwarnai beragam cobaan. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Tapi kegigihannya mengelola keuangan hingga kesadaran berinvestasi. Davisa selamat dari keterpurukan. Davisa bahkan sempat gadaikan 25 gram emas hasil dari menyisihkan keuntungannya selama ini sebagai modal untuk bangkit kembangkan usahanya. Pada saat kita, misalkan kita bazar ya, kita pameran kan kita omsetnya bagus tuh. Ya kita harus sisihkan, harus. Harus paksa itu kita sisihkan uh, investasi dalam bentuk emas. Nah suatu saat nih misal kita akan membuka uh, otot baru. Nah itu emas itu bisa kita, bisa, bisa kita gadekan atau kita jual. Kayak gitu, jadi tetap kita punya tabungan untuk uh, saat-saat tertentu kita butuh. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listianto menilai emas memang menguntungkan untuk investasi jangka panjang. Namun nilainya belum tentu bisa berkembang dalam waktu singkat. Terkait dengan uh, menjaga investasi ya untuk keberlangsungan UMKM pun juga berbagai situasi ekonomi yang tidak mendukung ya saya rasa memang salah satu opsinya adalah investasi pada safe haven ya yaitu uh, emas ya ini memang menjadi bisa menjadi pilihan nah, kenapa demikian karena uh, secara relatif ya biasanya 
harga emas itu kecenderungannya meningkat pada saat ekonomi sedang e, penuh ketidakpastian. Koperasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk berinvestasi. Dengan bergabungnya para UMKM dalam koperasi, keuntungan dapat dikelola menjadi satu sebagai investasi sehingga bisa saling menguatkan saat keadaan ekonomi tidak menentu. Sebaiknya memang usaha-usaha mikro ini, ya, usaha-usaha mikro ini masuk dalam ekosistem kelembagaan yang lebih baik dalam hal ini koperasi. Jadi mereka masuk menjadi anggota koperasi. Di koperasi inilah mereka bisa melakukan pengembangan usaha dia. Mereka bisa uh, melakukan investasi. Jadi keuntungan-keuntungan dia jauh juga bisa mereka tabung, mereka simpan di koperasi. Tapi koperasi bisa mengkonsolidasi atau mengagregasi komunitas usaha, usaha mikro yang kecil ini uh, menjadi lebih besar. Tak hanya akses modal usaha dan pengelolaan investasi UMKM, pemerintah dan lembaga keuangan dituntut lebih peka perhatikan sektor-sektor unggulan demi geliat UMKM yang lebih baik lagi. Demi mengembangkan kewirausahaan nasional, pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperhatikan beberapa sektor unggulan untuk mendorong produktivitas dan pendanaan UMKM. Di antaranya UMKM manufaktur, UMKM pertanian, UMKM pariwisata, dan UMKM ekonomi kreatif. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian negara menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Pemerintah diharapkan siaga di garda terdepan menopang kebutuhan pelaku UMKM dalam menghadapi segala tantangan perekonomian.